Em agosto de 2007, o Cavalo Online foi lançado no Brasil. Os gráficos cintilantes e o combate rápido focado na ação frenética atraíram multidões de jogadores que logo se apaixonaram pela experiência MMO que o Cabal tinha a oferecer. Os anos se passaram e com os avanços tecnológicos, principalmente na área de hardware, novos jogos MMOs foram lançados para computadores mais modernos que, graças a esses avanços tecnológicos, eram agora capazes de processar qualidades gráficas impressionantes permitindo que os desenvolvedores de jogos pudessem vender e entregar experiências mais sofisticadas e modernas no segmento dos MMOs. Bom, com isso, jogos que não aproveitaram dessa explosão tecnológica como Cabal e vários outros jogos desenvolvidos nos anos 2000 ficaram obsoletos. Muitos fecharam suas portas e outros persistiram ao longo do tempo graças às comunidades que criaram durante os anos de sua glória. Olá pessoal, eu sou o Lavoisian e com esse vídeo eu gostaria de pensar junto com você o porquê ainda jogamos o Cabal, sendo que, como eu já falei, temos tantas outras opções mais populares no mercado de MMOs hoje em dia. A primeira resposta que você daria para essa pergunta provavelmente envolveria a famosíssima nostalgia, e certamente ela tem um papel importante no interesse que nós temos pelo Cabal. O escritor e ensaísta francês Marcel Proust foi o primeiro a popularizar esse sentimento através de suas obras literárias, ainda no começo do século XX. Em uma de suas aspas mais conhecidas, ele diz A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, mas sim em olhar com novos olhos. Essa afirmação certamente se faz verdadeira para nós, jogadores de cabal, que dentre várias quitadas e retornos encontramos uma nova forma de apreciar o jogo. Seja pelas novidades que ele sempre tem quando voltamos, pelos amigos novos que fazemos nas guilds, ou pelo prazer que redescobrimos realizando o bom e velho conteúdo do jogo. Em uma perspectiva mais pessoal, apesar do poder da nostalgia, o Cabal certamente tem alguns outros apelos que eu acho importantíssimos em MMO para garantir a sua longevidade. E o principal apelo é... O jogo é divertido. O conceito de algo divertido é altamente subjetivo. O que é divertido para você pode não ser divertido para mim e vice-versa. A longevidade que o Cabal teve, no entanto, me leva a acreditar que várias das coisas que eu acho divertidas no Cabal sejam as mesmas coisas que muitos dos jogadores também acham, mesmo que não percebam. Então eu queria listar algumas dessas coisas e encorajar você a dizer nos comentários se você concorda ou não. A primeira coisa que eu queria listar aqui é a simplicidade. Apesar do Cabal ter evoluído muito nos últimos anos, adicionando novos sistemas e tornando o jogo gradativamente mais complexo, ele continua sendo um MMO bem simples, principalmente se comparado com os MMOs mais recentes. A rotina clara do que você precisa fazer para progredir no jogo e o baixíssimo investimento de tempo que você precisa fazer para entender como o jogo funciona, são certamente coisas que contribuem para não só manter os jogadores antigos, mas também permitir que novos jogadores e jogadores retornantes pulem no Cabal e fiquem. Hoje em dia, eu pessoalmente não tenho paciência para começar a jogar um jogo e ter que ler páginas e páginas de informações e guias só para entender os inúmeros sistemas que o jogo contém. Um jogo, ele deve me divertir, relaxar minha mente e não sobrecarregá-la. E sim, eu sou um jogador Nutella. Mas eu não sou o único. Alguns jogos populares de hoje em dia enfrentam dificuldades para engariar novos jogadores por causa dessa barreira que existe entre o aprender o jogo e aproveitá-lo. Só para citar alguns exemplos, o Lost Ark, jogo que começou em um hype gigantesco há pouco tempo atrás, entrou em declínio porque, dentre vários outros problemas que o jogo enfrenta, ele se tornou simplesmente inacessível para novos jogadores, devido à grande dificuldade desses jogadores de acompanhar o meta ou o ritmo do jogo. O Black Desert, que apesar de ter tido um grande ressurgimento nos últimos meses, também sofre, mesmo que em um grau muito menor em relação ao Lost Ark, de um problema parecido, principalmente nos estágios iniciais do game. You know what I mean? That is a deficiency with Pearl Abyss's game design. That's not the player base's fault. That's not the player's fault. That that's an issue with the game. E por último, o World of Warcraft, que até hoje é um dos MMOs mais populares no mercado, tem sido considerado um jogo extremamente inacessível a novos jogadores pelo mesmo motivo. Pessoal, antes de continuar, eu quero dizer que minha intenção não é comparar o Cabal com esses outros jogos, mas sim explicar sob a minha ótica o porquê, para mim, depois de ter experimentado todos esses jogos, o Cabal ainda tem o maior apelo e é o jogo que mais me diverte. Dito isso, vamos continuar. Um outro aspecto do Cabal que contribui para a permanência de jogadores, na minha opinião, é a pertinência do seu conteúdo. Praticamente todo o conteúdo do Cabal é relevante e pode ser realizado pelos jogadores a depender da sua pura e simples escolha. Enquanto que você, jogador mais fraco, buscará ficar cada vez mais forte para fazer as DGs mais difíceis, você, jogador veterano, é sempre encorajado a realizar os conteúdos mais básicos, 
seja para farmar conquista, coleção ou até mesmo só para farmar a depender do estado do comércio do jogo e dos eventos que estão acontecendo. Apesar de óbvia, essa não é uma solução possível para todos os jogos. Uma das maiores reclamações dentre os jogadores de Lost Ark, mais uma vez, por exemplo, é que o jogo oferece muito pouco conteúdo para além do conteúdo endgame das Legion Raids. O conteúdo early midgame perde sua relevância muito rapidamente no enredo do jogo e se torna impraticável, já que ele só pode ser realizado em grupo ao tempo em que não há mais jogadores fazendo ele. Apesar de Lost Ark ter um apelo totalmente diferente, gráficos exuberantes e combate engajador, é fácil ver como o elemento do conteúdo jogável se torna importante principalmente depois que os aspectos estéticos mais superficiais do jogo deixam de ser uma novidade. Pessoal, um segundo ponto que eu queria mencionar é o fator progressão. Apesar de eu considerar o Cabal um jogo pay to win, assim como todos os outros MMOs free to play que eu conheço, o Cabal é um jogo que te permite progredir de forma consistente mesmo sendo um jogador free to play. Cada calabouço novo que você consegue realizar, a cada segundo que você consegue diminuir no fechamento de um ADG te dá a sensação de que você está progredindo, seu esforço está sendo recompensado e que, mesmo embora sua progressão possa ser lenta, ela está acontecendo. Uma das maiores satisfações do jogador de Cabal é de conseguir solar um ADG que não conseguia antes, ou de ver os números do seu personagem subindo entre um evento e outro. Essas são sensações que para mim, como eu falei ao princípio, eu posso sentir com uma boa frequência no Cabal e o faz ser um jogo divertido no final do dia. Uma última característica do Cabal que eu queria mencionar que estimula jogadores a continuar no jogo é o elemento surpresa, ou aposta que basicamente se materializa pela forma como os drops e a aquisição de recursos é implementado no jogo. Essa é, no entanto, uma característica bastante controversa, já que há jogadores que odeiam o fato de que não cai nada enquanto eles jogam, mas quando um outro jogador realiza uma certa DG uma vez, ele obtém um item valiosíssimo. Na minha opinião, no entanto, esse elemento de imprevisibilidade é uma das coisas mais atraentes no Cabal. Apesar de na maior parte do tempo a frustração pelo drop ser mais frequente que o drop releno, essa é uma expectativa que nos mantém mentalmente engajados. Cada calabouço é uma aposta. E o ponto positivo nesse caso é que nós não temos muito a perder, além do nosso tempo, é claro. É sabido que a aposta ativa o sistema de recompensa do cérebro, o qual é alimentado por dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Não por acaso a gente tem aquela alegria explosiva quando obtemos um drop de valor, esquecendo completamente as horas, dias ou até meses que levamos para obter aquele item. No final das contas, isso para mim também contribui para o aspecto de diversão que eu mencionei antes. Bom pessoal, apesar de tudo isso, o Cabal não é um jogo perfeito, e eu queria encerrar esse vídeo reconhecendo alguns dos problemas que o jogo tem, para além, é claro, das qualidades que eu já apresentei. Entre os problemas do Cabal, o primeiro que eu gostaria de apontar é o de balanceamento. O conteúdo PVP do Cabal é altamente desbalanceado, principalmente nas missões de guerra. O balanceamento entre as classes também é problemático, uma vez que uma das classes é altamente predominante, enquanto outras são jogadas ao esquecimento. Um outro problema, talvez bem mais sem solução, se refere aos gráficos do jogo. Apesar dos novos calabouços introduzirem uma experiência visual bem melhor em relação ao design dos inimigos e do mapa como um todo, os conteúdos mais antigos certamente possuem um visual bem ultrapassado, dando a sensação de que jogamos jogos de gerações diferentes quando fazemos um Lago do Crepúsculo e um Moinho Sagrado, por exemplo. Eu espero que a desenvolvedora do jogo possa endereçar esses problemas em algum momento para que o Cabal se torne uma experiência ainda mais agradável e, acima de tudo, divertida por esses jogadores. Pessoal, eu queria ouvir de vocês agora o que vocês acham. Por que você joga Cabal? Já experimentou outros jogos? E se sim, por que voltou para Neverett? Esse vídeo vai ficando por aqui e se você gostou, peço para que dê o like e se inscreva para manter o canal relevante e recomendável para mais pessoas. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!